ஹாய் எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பிரபாகர் சொல்யூஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் கான்செப்டியா கனெக்ட் கான்செப்டியா கனெக்ட் இஸ் அன் ஆத்தரைஸ்ட் ரீசெலர் ஃபார் சாலிட் ஒர்க்ஸ் அண்ட் த்ரீ டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்ஸ் டுடே ஐ கேம் வித் அனதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சாலிட் ஒர்க்ஸ் குயிக் டிப் திஸ் இஸ் ஹவு டு கிரியேட் நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் இன் சாலிட் ஒர்க்ஸ் பேட் ஹவு டு ஆட் ஏ நியூ பேட் டு ஏ நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஃபைண்டிங் இட்ஸ் வால்யூம் டு கிரியேட் a negative space in any solid works part first we have to create the sketch next we have to provide the dimension then we will add the relations to the sketch and finally we constrain and complete the sketch for creating the 3d model from the sketch we have to use the revolve command that can help in converting 2d sketch into the 3d model then we use the shell command to create the negative space in the solid model then we have to save this file now to add new part to the negative space first we create a plane by selecting the reference surface and offset distance value from the reference plane that is given next using intersect command we select the plane and shell part then the internal region part will be created as shown in the sectional view now we have to apply the material property for the internal volume we have to select material from solid works database and i selected water using mass property command the volume of water part will be identified if you want to see the proper value of the volume you can use the custom settings now again if you want to change the position of water we have to click on the plane and we can change the dimension value now we can calculate the difference in the mass property the difference is nothing but the volume <laughs> 